నాచురల్ టిప్స్ అని చెప్పేసి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారండి ఇది తప్పకుండా నాతో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మంచిపోకుండా ఈరోజు అయితే ఒక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియో మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తానండి ఈరోజు మన వీడియోలో టాపిక్ ఏంటంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఎంత తిన్నా కూడా మేము లావ్ అవ్వట్లేదు మేము అసలుకి వెయిటే పెరగట్లేదు మాకు అసలు బొగ్గలు రావట్లేదు మేము చాలా బక్కగా ఉన్నాము ఏం చేస్తే లావ్ అవుతామని చాలా మంది నన్ను కామెంట్స్లో అడిగారండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో టాపిక్ ఏంటంటే న్యాచురల్గా చాలా తొందరగా మీకు ఒక వన్ వీక్లోనే వెయిట్ అనేది గెయిన్ అయ్యి బుగ్గలు వచ్చి మీరు బొద్దుగా అందంగా ఉండడానికి మంచి టిప్స్ అనేవి ఇప్పుడు నేను మీతో షేర్ చేస్తానండి అవి కనుక మీరు తప్పకుండా కనుక ఫాలో అయినట్లయితే మీకు చాలా బెటర్ రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో టాపిక్ ఇదే అండి ఇంకా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్కి మొదటిసారిగా వచ్చారండి వచ్చే ఉంటారండి సో వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే బోర్ అయిన యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అన్ని మన ఛానల్లో ఉంటాయి కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ ఆప్షన్ ఉంటుందండి దాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కన బెల్ ఐకన్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి నేను ముందు ముందు అప్లోడ్ చేసే మంచి మంచి వీడియోస్ అని మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో తప్పకుండా అవసరండి ఇంకా లైట్ చేయకుండా టాప్లోకి వెళ్దామండి ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా వచ్చేసి కొంతమంది ఏంటంటే మేము ఎంత తిన్నా కూడా లావ్ అనేది అవ్వట్లేదు ఏం తింటే లావ్ అవుతాం అసలుకి ఎందుకు మేము ఇట్లా సన్నగా ఉన్నాము అని చాలా మందికి డౌట్ వేస్తూ ఉంటుందండి సో ఫ్రెండ్స్ మనం రైస్ ఎక్కువగా తింటే లావ్ అవుతాం అనేది ఒక అపోహ మాత్రమే అండి సో వెయిట్ పెంచడానికి రైస్ బాగానే యూజ్ అవుతుంది కానీ రైస్తో పాటు మిగిలిన చాలా పదార్థాలు కూడా మనం తీసుకోవాలి క్యాల్షియం ఇంకా వచ్చేసి ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకుంటా ఉంటే మనం చక్కగా వెయిట్ అనేది గేవన్ అవుతాం హెల్దీగా ఉంటాం నెక్స్ట్ ఇంకా బుగ్గలు వచ్చి బొద్దుగా అందంగా కూడా ఉంటాం అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను కొన్ని టిప్స్ అనేవి షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అది మీకు చాలా బెటర్ రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మొదటిగా వచ్చేసి వెయిట్ అనేది గెయిన్ అవడానికి మనము ఎక్కువగా క్యాల్షియం ఉన్న పదార్థాలు అనేవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి మొదటిగా క్యాల్షియం అనేది దేంట్లో ఉంటుందండి పాలల్లో ఉంటుంది మిల్క్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నింటిలో కూడా మనకి క్యాల్షియం అనేది తప్పకుండా క్యాల్షియం ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బాగా దొరుకుతాయి అన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ మిల్క్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయండి ముఖ్యంగా మిల్క్ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి చీజ్ ఉంటుంది తర్వాత బటర్ ఉంటుంది తర్వాత గ్రీ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి వెయిట్ అనేది తొందరగా పెంచడానికి చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతాయి మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అనమాట సో మీ అందరికి కూడా మీరు అందరూ కూడా ఈ మిల్క్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు తీసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ పొద్దున ఒక రెండు గ్లాసులు సారీ పొద్దున ఒక గ్లాసు మీకు మీకు వీలైతే మూడు గ్లాసులు రోజుకు మూడు గ్లాసులు మిల్క్ తీసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదండి ఎందుకంటే ఎంత తొందరగా బయట అనేది గెయిన్ అవడానికి మిల్క్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి సో మీరు ఎక్కడైనా కూడా చూసుకోండి ఓకేనండి పొద్దున ఒక గ్లాసు మధ్యాహ్నం ఒక గ్లాసు సాయంత్రం ఒక గ్లాసు మీకు అంతగా మధ్యాహ్నం తీసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే పొద్దున ఒక గ్లాసు సాయంత్రం ఒక గ్లాసు పొద్దున నిద్ర లేచిన అంటే బ్రష్ చేసిన వెంటనే తాగేసేయండి నైట్ నిద్రపోయే ముందు తాగేసేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మిల్క్ తర్వాత వచ్చేసి ఘీ ఘీ ఏంటంటే మనకి చక్కగా అన్నంలో రైస్లో కలుపుకొని తినేయచ్చు అనమాట చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా అది చీజ్ ఉంది కదండి చీజ్ మనం చక్కగా చీజ్ని ఎక్కడికైనా మనం బర్గర్లో దేంట్లో అయినా కూడా వేసుకొని తినవచ్చు అనమాట అలా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి చీజ్ అనేది మనకు బయట అవైలబుల్గా దొరుకుతుందండి మీరు ఇంట్లో తెచ్చేసుకొని పిజ్జాలో పిజ్జా మీరు ఇంట్లో పిజ్జా అయినా కూడా చేసుకొని తినవచ్చు అనమాట ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో మిల్క్కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ గురించి అన్నిటికీ చెప్పాను కదండి మీరు తప్పకుండా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వెయిట్ అనేది చాలా ఈజీగా పెంచేది ఏంటంటే ఎగ్స్ అండి కోడిగుడ్లు కోడిగుడ్లు కూడా సూపర్గా వెయిట్ అనేది బాగా పెంచుతాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మీకు వెయిట్ అనేది చాలా ఈజీగా పెంచేవాడు అంటే సర్రని చాలా తొందరగా పెంచేవాడు అనమాట స్పీడ్గా పెంచేయి సో ఎగ్స్లో కూడా ప్రోటీన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో మీరు వచ్చేసి ఏంటంటే పొద్దున ఒక నిద్రలు వేస్తారు కదండి మీరు టిఫిన్కి బదులు ఎగ్స్ తినేసేయండి నా మాట విని అలా కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే వెయిట్ అనేది చాలా ఈజీగా పెరుగుతారండి చక్కగా ఉడకబెట్టుకొని తింటే మీకు ఎన్నో పోషక విలువలు మీ శరీరానికి పడతాయి మీరు బొద్దుగా వస్తారనమాట ఎగ్స్ కూడా తీసుకోండి మీరు మీకు ఎన్ని తినాలనిపిస్తే అన్ని తినండి అంటే నేను ఫలానా అన్న అని చెప్పాలని చక్కగా ఒక ఫోర్ తినండి టిఫిన్కి బదులు తినేసి ఇచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదండి చక్కగా ఎగ్స్ అనేవ
తప్పకుండా మీరు ఏం చేయాలంటే అరటి పండ్లు ఎన్ని కావాలంటే మీరు అన్ని తినేసేయండి రోజుకి ఐదు అన్న తినొచ్చండి పది అన్న కూడా తినేసేయచ్చు అనమాట అరటిపండు అయితే సో అరటిపండు వల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు మన శరీరానికి పోషక విలువలు పడతాయి తర్వాత వచ్చేసి మీరు కూడా వెయిట్ వెయిట్ అనేది గెయిన్ అవడానికి అరటిపండు అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీరు అరటిపండు అనేది తప్పకుండా తీసుకోండి మూడు అయిపోయాయి కదండి ఇప్పుడు ఫోర్త్ చెప్తాను మీకు ఫోర్త్ది కూడా ఎప్పుడు మీరు తీసుకునేది రైస్ అండి చాలా మంది ఏంటంటే టిఫిన్ తినేస్తూ ఉంటారు చపాతీలు తినేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా చక్కగా మీరు రైస్ కనుక ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే కర్రీ తక్కువ రైస్ ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే మీరు వెయిట్ అనేది చాలా తొందరగా గెయిన్ అవుతారండి నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు బొద్దుగా కూడా వస్తారనమాట రైస్కి సో రైస్ మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే రోజుకు ఒక త్రీ టైమ్స్ తినండి అంటే నేను ఇంత పెద్ద మొత్తంలో తీసుకోమని చెప్పట్లేదండి మీ పొట్ట అనేది మీరు బరువు పెరగాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు బరువు పెరగాలి అని ఒకటి పెట్టుకున్నట్లయితే తప్పకుండా మీ స్టమక్ అనేది అసలు ఖాళీగా ఉండకూడదండి మీ స్టమక్ ఖాళీగా ఉండకుండా మీరు తిన్నప్పుడే మీరు వెయిట్ అనేది పెరుగుతారు మీరు బొద్దుగా కూడా వస్తారనమాట ఓకేనండి మీకు ఎన్నిసార్లు రోజుకు మూడు సార్లు అయినా తినేసేయండి ఫుడ్ అనేది రైస్లో కూడా వెయిట్ గెయిన్ చేసే లక్షణాలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెయిట్ అనేది గెయిన్ అవడానికి చికెన్ కూడా చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది సో చికెన్ కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చండి చికెన్లో కూడా వెయిట్ అనేది చాలా తొందరగా పెంచుతుంది మనకు కూడా హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది మీకు చికెన్ చక్కగా మీరు ఫ్రై చేసుకొని తీసుకోవచ్చు తర్వాత కర్రీ లాగా చేసుకొని తీసుకోవచ్చు ఎలాగైనా కానీ చికెన్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే మీకు కూడా బరువు పెంచడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో మీరైతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ముఖ్యంగా వెయిట్ అనేది పెంచడానికి మనకి జీడిపప్పు తర్వాత వచ్చేసి కిస్మిస్ తర్వాత బాదం పప్పు పిస్తాపప్పు ఇవి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయండి సో ముఖ్యంగా జీడిపప్పుని మీరు నేతిలో కనుక వేయించుకొని తీసుకున్నట్లయితే బరువు అనేది చాలా ఈజీగా పెరుగుతారు ఎందుకంటే జీడిపప్పులో మనకి క్యాలరీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో అందుకు తొందరగా బరువు పెంచడానికి ఈ జీడిపప్పు ఈ నట్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి అలానే పల్లీలు కూడా వెయిట్ అనేది గెయిన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా హెల్త్ కూడా చాలా మంచిదండి పల్లీలు అనేవి సో ఈ నట్స్ కూడా మీరు బాగా తీసుకోవాలండి అంటే ఇన్ని తీసుకోవాలి అన్ని తీసుకోవాలని చెప్పట్లేదండి మీకు ఎప్పుడు ఏవి తినాలనిపిస్తే అవి తినండి ఎగ్స్ తినాలనిపిస్తే ఎగ్స్ తినండి కానీ మీ బరువు పెంచడానికి మాత్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఐటమ్స్ మొత్తం చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతాయండి బరువు పెరగడానికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఐటమ్స్ అన్నింటిలో కూడా ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ క్యాలరీస్ కాల్షియం ఇవన్నీ కూడా చాలా సమృద్ధిగా మనకి లభిస్తున్నాయి కాబట్టి సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి కనుక మీరు ట్రై చేసినట్లయితే తప్పకుండా మీకు ఒక వన్ వీక్లోనే చాలా బెటర్ రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తారండి ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ కేజెస్ అన్న మీరు పెరుగుతారనమాట ఒక వన్ వీక్లోనే ఎందుకంటే ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా స్పీడ్గా మీ బరువుని పెంచే ఐటమ్స్ అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా కనుక మీరు ట్రై చేసినట్లయితే డైలీ నేను చెప్పిన విధంగా మీరు డైలీ ట్రై చేసినట్లయితే తప్పకుండా మీకు చాలా బెటర్ రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది మీరు చాలా హెల్దీగా ఉంటారు బొద్దుగా వచ్చి బొగ్గలు వచ్చి వెయిట్ పెరిగి అందంగా కనిపిస్తారండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఈరోజు వీడియో ఎంత అండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి కొత్తగా మన ఛానల్ చూస్తుంది ఓకే బాయ్ అండి మరి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుంటాను బాయ్